l'orgueil, et la surestime de soi-même. Il est le péché le plus capital à l'origine de tous les autres péchés. Qu'est-ce que l'orgueil L'orgueil est le fait de s'attribuer des qualités que l'on n'a pas, de tout rapporter à soi. L'orgueilleux se croit supérieur et plus méritant que les autres individus qu'il méprise. Nous pouvons identifier l'orgueil sous différentes formes. La vantardise, la vanité, l'opiniâtreté, la présomption, la supériorité, l'ambition et l'hypocrisie. L'orgueil peut prédisposer aux maladies mentales telles que la paranoïa et la dépression. En effet, les personnes orgueilleuses sont souvent perfectionnistes et vivent donc mal les échecs. L'origine de l'orgueil L'orgueil trouve son origine dans les relations de l'âme avec Dieu. L'orgueil apparut à l'époque où Satan étant jaloux du bonheur d'Adam et Ève a réussi à les détourner de Dieu. En effet, il leur a fait croire que s'ils mangeaient du fruit défendu, la pomme, ils deviendraient comme Dieu. C'est ainsi que Adam et Ève furent emportés dans la révolte orgueilleuse par Satan. L'orgueil, à l'origine de tous les vices, la jalousie, la colère, la tristesse, l'avarice, la gloutonnerie, la luxure. L'avarice, et l'accumulation des biens et des richesses sans intention de les dépenser un jour. Qu'est-ce que l'avarice L'avarice est une tendance à s'attacher de façon compulsive aux richesses matérielles, jusqu'à les idolâtrer. Il y a bien là une recherche de l'accumulation pour acquérir toujours plus de façon exagérée et égoïste. Les personnes avares sont parfois surnommées radins ou gripsou. Avares ou amoureux de l'argent L'avarice peut être expliquée par l'angoisse de manquer de quelque chose. Ou tout simplement le fait d'aimer profondément l'argent, celui-ci pouvant être considéré comme signe de pouvoir, de domination et d'invincibilité. En accumulant ses richesses, l'avare se sent protégé, en sécurité. L'avarice, le péché de ce siècle. Avec un peu d'imagination, on peut rattacher à chacun des derniers siècles un péché capital. La colère au XVIe siècle. Époque des guerres de religion, l'orgueil au XVIIe, apogée de la monarchie absolue, la luxure au XVIIIe, époque du libertinage, l'envie au XIXe, ère des révolutions égalitaires. Nous pourrions également associer la gourmandise au XXe siècle, alors que les hommes sont moins timides à table. Et l'avarice à ce siècle, où l'argent n'a cessé de circuler et où les gens accumulent leur fortune sans savoir ce qu'ils vont en faire. L'envie, et la tristesse ressentie face à la possession par autrui d'un bien. Qu'est-ce que l'envie Par définition, l'envie est le sentiment que l'on ressent lorsque l'on convoite le bien d'autrui. C'est son objet même qui fait de l'envie un péché. Elle est tristesse du bien de l'autre. Si chaque péché s'oppose à une vertu, on peut dire que le péché de l'envie s'oppose à l'amour. Différentes conceptions de l'envie L'envie est la des borgnes, l'envie est, avec l'orgueil, un des deux péchés capitaux qui peuvent être commis par les démons. Le diable étant lui aussi borne et bête. Thomas d'Aquin, décrit trois niveaux dans l'envie. Au début, on essaie d'amoindrir la réussite d'autrui. Ensuite, soit on jubile d'avoir amoindri la réussite de l'autre. La dernière étape est la haine. La colère, la bile. En effet, les anciens attribuent la cause de la colère à l'agitation de la bile. Les Grecs ont appelé choléra un violent débordement de bile. Qu'est-ce que la colère La colère est un mouvement désordonné de l'esprit vers la violence, qui se manifeste par l'éclat de voix, hurlements, des gestes vifs, voire des paroles offensantes et la vengeance. La peur est absente de la colère. Ainsi, même s'il s'agit d'une sorte de folie passagère, elle peut être aveugle et très dévastatrice envers l'entourage. Contrairement aux autres péchés capitaux, la colère dérange directement l'entourage. La colère c'est aussi, la querelle, l'excitation de l'esprit, l'outrage, la clameur, l'indignation et le blasphème. Les causes de colère. C'est une passion causée par d'autres passions. Le désir, la tristesse et l'espoir.
En réalité, la colère peut être provoquée par de multiples facteurs. Cela peut être l'impatience, l'intolérance, la contrainte, la frustration, l'injustice, le désir passionné ou encore lorsque la communication et la discussion verbale ne passent plus. La luxure signifie l'exubérance, la recherche obsessionnelle des plaisirs sexuels. Ce péché est cependant perçu différemment suivant les époques. Qu'est-ce que la luxure À l'origine, la luxure désigne l'expression d'un désir désordonné, d'une jouissance déréglée. Il s'agit de la recherche sans retenue des plaisirs de l'amour physique, des plaisirs sensuels. Une sorte de débauche on distingue trois sortes de péchés en chair. Le blasphème, juron, l'intempérance, l'excès, et la luxure. La luxure fait partie du deuxième cercle de l'enfer, représentation de l'enfer en neuf zones, auxquelles on peut attribuer les péchés. Les variantes de la luxure. La fornication. Rapport sexuel entre deux personnes non mariées. Le stupre. Débauche, action honteuse. Le rapte. Enlèvement illégal. L'adultère. Rapport sexuel consentant d'une personne mariée avec une personne autre que son conjoint. L'inceste. Relation sexuelle entre proches parents. Le sacrilège. Atteinte portée à quelqu'un particulièrement digne de respect. La bestialité. Rapport sexuel avec un animal ou personne se comportant comme une bête. La sodomie. Rapport sexuel avec pénétration par l'anus. L'onanisme. Masturbation masculine ou contraception naturelle avec éjaculation de l'homme en dehors du vagin de la femme. L'impureté. Ce qui est mauvais, non pur. La perception de la luxure. Au Moyen-Âge, la luxure était considérée comme le plus grave des péchés par la religion chrétienne, alors qu'elle était clairement vue comme positive durant l'Antiquité. En effet, à cette époque étaient organisées des fêtes religieuses, comme les bacchanales où avaient lieu des actes luxurieux. On peut aussi citer le Kama Sutra et l'hédonisme, courant philosophique en perpétuelle quête du plaisir. Au XVIIIe siècle apparaît le libertinage, faisant référence à des pratiques sexuelles sans morale, voire en groupe. De nos jours, bien que certaines aventures sexuelles avant le mariage rentrent dans les mœurs, cas du concubinage, d'autres pratiques telles que l'échangisme ou le voyeurisme peuvent encore paraître immorales et malsaines. La paresse est le moins évident des sept péchés capitaux. Elle apparaît souvent aux côtés de la luxure. Qu'est-ce que la paresse La paresse est un amour du repos, qui nous pousse à omettre ou à négliger nos devoirs, plutôt que de nous faire violence pour les remplir. L'origine de la paresse À l'origine, l'Église employait le mot « assédie » pour désigner ce péché capital. L'assédie signifiait « paresse spirituelle », c'est-à-dire le fait de se désintéresser de tout, de ne croire en rien, de ne pas avoir foi. Le sens de ce péché capital était donc bien différent de celui d'aujourd'hui, pour lequel nous employons le mot « paresse ». Le paresseux est l'art de la procrastination. La paresse est intimement liée à la procrastination, qui est la tendance à toujours remettre au lendemain ce qui peut être fait le jour même. En effet, le paresseux manque souvent de volonté, de motivation pour transformer ses devoirs en action. La gourmandise est le septième péché capital. Il s'oppose à la tempérance. Le péché de la gourmandise. La gourmandise est l'envie désordonnée de manger ou boire quelque chose que l'on aime sans en avoir le besoin, c'est-à-dire en l'absence de faim ou de soif. Selon l'épicurisme, la gourmandise s'oppose à la recherche du bonheur car elle habitue à un plaisir non nécessaire. On distingue deux formes de gourmandise. Celle de la nourriture, gourmandise, et celle de la boisson, ivresse. La gourmandise. Un art. À partir du 19e siècle, la gourmandise est désormais une aptitude à apprécier la nourriture et à prendre du plaisir à manger et boire. Elle s'attache plus à la qualité et se détache de la quantité. 
On est ainsi dans le raffinement, dans la raison et la délicatesse et non plus dans l'excès.